老婆，回来了。最近怎么都回来这么晚啊？公司加班。又加班？怎么老加班呀、啊？最近公司有个重要的项目是我负责的。事成之后啊，我有五十万的分红。五十万啊，这么多啊？那你辛苦了。我给你倒杯水喝。不用了，谁啊？最近衣服你都穿了三年了吧？怎么了？我每个月给你一万，就是用来给你吃喝玩乐的。你说你都不舍得买衣服？知道了，我呀，没钱，这不是衣服没了嘛，也就没花。我也没有不舍得花。有事在家随便穿一件。我就暂时相信你，我不是要到嘴边喝吗？是吧？喂，妈。喂，小雅。妈，我每个月给你打那一万块钱，你可不要不舍得花呀。你想买什么就买什么，想吃什么就吃什么。行，小雅，我现在什么也不想吃，我就想着你回来多陪我说说话。妈，我有时间我就回去看你，你反正在家该买买，该吃吃，好好享福就行了。那行，那你给我打钱的事，东东知道吗？妈，我都跟你说过多少次了。这钱就是东东让我给您的，他怎么会不知道呢？行，那就好。行，那我这边就先挂了。东东他下班了。行。你怎么还穿这旧衣服啊？这不是在家吗？穿着舒服。老婆，我跟你说个事啊。怎么了？我破产了。破产了？这这也太突然了吧？你怎么破产了？我投资的时候被人骗了，家里还有多少钱？家里没钱了。这样吧，我回娘家借钱，钱的事情就交给我，你就放心吧。我回娘家，这钱肯定给你借到了。妈，哎呀，你怎么来了？妈，我每个月不是给了你一万块钱生活费吗？那钱你还有没有啊？东东他破产了，我现在急需用钱。这样，我先给你转一百万。你这哪有那么多钱啊？你不是每个月给我转了一万吗？我投资了点东西，我赚了点钱。妈，那真是太谢谢你了。我们都是一家人，不要客气。一会儿我就把钱给你转过去。小雅，妈，你怎么不躺着呀？我起来活动活动。妈，我给你熬个药，一会儿就好。你先坐会儿。这阿斌出差还有几天回来呀、啊？应该还要十来天吧。你要是不放心，就给他打个电话吧。还要十多天啊，小雅，那你一会儿去趟银行啊，帮忙取点钱回来。取钱干嘛？这老家千金的孩子啊，考上大学了，让妈回去喝酒，你取六百让他带过去。哎呀妈，这事不用拿钱，我有，你快把卡收着。拿着吧，你爸当时住院报销的钱都在里面了，我一分都没动。哦，行，一会儿我熬完药就去。你先进屋躺会儿。慢点。小雅，妈，怎么啦？小雅，你一会儿去趟银行吧，妈的药吃完了，再去帮妈买点。妈，你看看你，你这药吃完了，我去给你买就行了，还用得着你去取钱啊？快收起来。妈有钱，你们俩这挣点钱容易吗？你爸生病的时候，妈发了你们那么多钱，不能再发你们的钱了，你就从这卡里取吧。行，妈，那我一会儿就去。那你取完钱就直接去医院帮我买下药，买便宜点，别买那么贵。行，妈，我知道了，你放心吧。那我去了啊。妈，跟你说个事。我家来电话了，说是表弟的婚事定下来了，我们一起回去吧。什么时候啊？说是后天吧，到时候阿斌回来了，我们一起回去。后天？啊？怎么了？你看我这一遍就躺了这么长时间，这衣服也没见像样的，这头发都好久没染了。这去了不让别人笑话吗？我就不去了，你跟阿斌去吧。妈，你这说的是什么话呀？这可是你的亲侄子啊，你不去哪行啊？你看啊，平时我跟阿斌一上班，你连个说话的人都没有。这不，正好有喜事，我们一起去热闹热闹。说不定啊，您这一高兴，病就好了呢。回去吧，也行。那我们一起回去看看。你看，我这衣服都给你买好了。你给我买衣服干什么？这衣服好看，我媳妇买的就是好。小雅，妈那枕头下面有张卡，你拿着，明天去取点钱。妈，不用，这个我跟阿斌啊都会准备好的。
孩子，这老家的人前世故啊，你们就别跟着掺和了。这钱啊，妈会出。好，妈，听你的，明天我就去。妈，我回来了。这小雅前脚刚走，你就回来了。去哪了？给我取钱去了。取什么钱啊？这不是你不在家吗？这小雅都帮我跑了好几趟银行了，这不明天你姑的孩子要结婚了吗？他又帮我取钱去了。妈，哪来的钱啊？你爸之前医院报销的钱，都在里面，我一分没动过。妈，那些钱你自己留着就行，这些人钱我们出就行。妈有钱，要你们的钱干嘛？妈，你要的钱我给你取回来了。老公，你什么时候回来的？这不刚回来吗？小雅，那钱啊就放你那里吧。你这一趟跑的很累吧？没事的，妈，看你说的。要不你先去休息会儿。嗯，行，你帮我看着点那药。嗯，行。你回来怎么都不跟我说一声呀、啊？这不刚到家吗？媳妇，妈，那卡的钱不是爸爸丧事时候花完了吗？里面只有几块钱了，哪有那么多钱取啊？你自己掏的吧。我早就知道妈在卡里没钱了。你看，这爸住院的时候就把家里钱给花完了，办丧事也是花的报销的钱。这我哪敢跟妈说啊？我就跟妈说，这卡里面报销的钱还有呢。咱爸这一下人财两空的，我怕妈受不了。再说了，咱俩挣钱不就是图个孝顺吗？你千万别跟妈说啊！行，不跟妈说。我这辈子啊，十二年啊，是我最大的福气。嗯、这宝宝怎么哭得这么厉害啊？哦，宝宝不哭，不哭。哎，这你奶奶去哪儿了？哦，我出门的时候明明跟她说了的呀，让她好好照顾你啊。哦，不哭不哭哦，哦不哭了，妈妈回来了。哎，妈也真是的。哦，小雅，你怎么回来这么早？我如果不回来，宝宝都不知道哭成什么样了。你周一给我打电话，他说三缺一，我就去了。不过我走的时候，宝宝刚睡着，嗓子都已经哭哑了。妈，我走之前是怎么跟你说的？让你好好看孩子，你去哪了？你也知道，他一睡可以睡两三个小时的。我想着我打两个小时就回来的。妈，你这么做是不是有点过分了？他那么小的孩子，你把他一个人放在家里。万一出什么事了，那可怎么办啊？他可是您的亲孙子呀、啊。可他那么小，除了会哭，还能出什么事啊？再说了，我就出去两个小时，有什么大惊小怪的？妈，你怎么死心不改呢？这是我的孩子，我怀他十月把他生下来，万一他要是出点什么事，我跟你没完。小雅，你看这孩子不也没出事吗？没出事。你好意思说这种话？你忘了吗？我的第一个孩子是怎么没的？还不是因为你就知道打牌，不看着孩子，让他自己跑到水塘边。天底下有你这么做婆婆的吗？这事都已经过去了，还提干嘛？可是今天我就是出去一会，你也不能打我。再怎么说，我也是你婆婆。打你，打你，我都说是亲的了。要是我这个孩子再出点什么事，我我掐死你！小雅，以后你把孩子交给我，我一定会好好看着，我就不出去了。以后啊，这孩子不用你看了，我也不指望你能看好他。我明天啊回娘家住，让我妈来照顾他。小雅，你不能走，你要是带孩子走了，东东回来了，我怎么向他交代？你现在知道错了，早干嘛去了？你怎么跟你儿子交代？那是你的事。妈，小雅，我回来了。东东，你快劝劝小雅，让她不要回娘家。这是怎么了，小雅？怎么了？你问问你的好妈妈，她都做了什么事？妈，这到底怎么回事啊？小雅今天出去了，把孩子交给我，孩子睡着了。你周一给我打电话说三缺一，我就去了。谁知道小雅回来？孩子就醒了，已经在哭了。妈，你让我说你什么哈？打麻将比你大孙子还重要吗？孩子还这么小，你把他一个人放在家里，你
，万一要是出了什么事，你后悔都没地方哭。我们第一个孩子怎么走的？你难道忘了吗？也是因为你打麻将过世，怎么就不长记性呢？小雅，这次你就原谅吗？行不行？妈，你赶紧给小雅认个错，保证以后不打麻将了。小雅，你别生气了，我以后再也不打麻将了，我在家好好给你看孩子。妈错了，你别生气了，妈。你的话我还能信吗？这话你都说了多少回了？小雅，你看妈都给你道歉了，你就原谅妈一次行不行？好吧，妈，我就是相信你一次，我原谅你了。小雅，你放心，我一定会改的